Señor fue a separar morada. No quiero darle nunca con las traidoras que partieron el corazón, trayendo sangre y agua a su corazón. Bendito sea el Señor. Esa sangre preciosa es la que me ha cambiado a mí y a mis hermanos también. Bendito sea su nombre. Estamos com as informações desta manhã, já são pelo menos 78 mortos no Chile por causa do terremoto de magnitude 8.8 na escala Richter que atingiu o país na madrugada deste sábado. Gran terremoto, muito mais forte, para que tenha uma ideia que o que devastou a Haiti, a Puerto Príncipe, o 12 de enero, que foi nada mais de aproximadamente 7 graus na escala de Richter.
bueno, estamos aquí eh, en una circunstancia a lo mejor no tan grata como nos gustaría estar y como hemos estado en muchas reuniones. Nuestro templo, eh, que nos ha albergado por muchos años, donde hemos sentido la presencia del Señor. Entendemos que el templo y su pared y lo que, la construcción no es quien alberga, digamos, al Señor del templo. Pero hoy día, como decía anteriormente, nos encontramos en una situación no muy grata, pero el Señor le ha placido que podamos hoy día demoler la iglesia eh, con un propósito importante, que es que Él nos va a dar un templo mucho más bonito, más grande, y que va a albergar mucha más gente, donde va a ser también otra bendición para nosotros. Y bueno, los cambios a veces cuestan, pero siempre son buenos. Siempre entendemos que todo lo que el Señor hace es bueno. Bueno, eh, en este momento estamos ya a algunos minutos de comenzar lo que es la demolición de nuestro, de nuestro templo y la verdad es que hay nostalgia en todo esto porque reconocemos de que hemos vivido en este templo momentos tan hermosos, creo que es parte de, la, de, de nuestra historia. Yo acá me casé, eh, crié a mis hijos antes de ser llamado al pastorado, después salimos ocho años, pero hemos regresado nuevamente. Entonces, toda la familia de la iglesia hay una historia y esa historia hay que respetarla frente a, a, a los hermanos que muchas veces se sienten. Y, y eso es lo, lo lindo de todo esto, de que Dios nos va a transformar esa tristeza en una alegría inmensamente grande. Así que aliento a todos mis hermanos a ser participantes de esta nueva etapa. A los niños que hoy día son, mañana van a ser grandes, son el futuro de la iglesia, van a recordar este momento eh, con mucha alegría y poder tener de nosotros, que quizás mañana no estemos, pero puedan decir gracias a nuestros hermanos que se atrevieron, nos creyeron al Señor y nos dejan este hermoso legado. Así como nuestros hermanos de ayer se atrevieron y nos han dejado esta hermosa bendición. No podemos menospreciarla y tenemos que seguir adelante con la ayuda del Señor. Me recuerdo mucho de, del altar que había en ese baño, donde aquí, en este sector, había un, un ojo, un ojo grande. Yo sé que muchos hermanos se, se deben acordar, un ojo que, que el pastor Vargas siempre decía, el ojo de Jehová, ese te está mirando. Donde tú estés, ahí va a estar el ojo de Jehová. Y siendo joven yo entendí esas cosas. Y acá había un cuadro bien particular donde decía, el temor a Jehová es manantial de vida para apartarse los lazos de la muerte. Y me recuerdo yo cuando era un jovencito, el Señor me, me, me mostró en este lugar una puerta abierta, donde todos mis hermanos salían por esa puerta y no entendía. Cuando llegué al templo, entendí que ese cuadro era la puerta y ahí decía el temor a Jehová, el manantial de vida para apartarse los lazos a la muerte. Yo solamente quiero dar gracias a Dios porque el Señor nos tuvo en este templo por muchos años y a muchas familias, hombres que entregaron su vida, que hoy día ya no están a partir de los brazos del Señor. Y otro es que estamos aquí. Hoy día nos toca a nosotros, como en aquellos años mis hermanos con harto esfuerzo construyeron este templo, hoy día nosotros con la ayuda del Señor lo construiremos para la gloria del Señor.